இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த மிக்கி ஆர்த்தர் நியமிக்கப்படலாம் என்ற சில தகவல்கள் வெளியாகிய வண்ணம் உள்ளன இலங்கை அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் மார்க் ராம் பிரகாஷ் நியமிக்கப்படவிருந்த போதும் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால் இறுதி நேரத்தில் தலைமை பயிற்சிப்பாளர் பணியை அவர் ஏற்க மறுத்திருந்தார் ஐம்பத்தி ஒரு வயதான மிக்கி ஆர்த்தர் நூற்றி பத்து முதற்தர போட்டிகளில் விளையாடி ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளார் அது மாத்திரமின்றி தென்னாப்பிரிக்க ஏ அணிக்காகவும் அவர் விளையாடியுள்ளார் மிக்கி ஆர்த்தர் போட்டிகளில் விளையாடியதை விடவும் பயிற்றுவிப்பாளராகவே அதிகம் பிரபலம் அடைந்திருந்தார் ஆரம்பத்தில் இவர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வரை தென்னாப்பிரிக்க அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக செயற்பட்டிருந்தார் இவரது பதவி காலத்தின் போது தென்னாப்பிரிக்க அணி தொடர்ச்சியாக பத்து டெஸ்ட் தொடர்களை தோல்வியின்றி கடந்து வெற்றிகளை குவித்திருந்தமை விசேட அம்சமாகும் இதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரை ஆஸ்திரேலியா அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக மிக்கி ஆத்தர் செயற்பட்ட போதும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் கிண்ண தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி படுதோல்வியை சந்தித்ததால் அவர் உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து மூன்று வருட ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பாகிஸ்தான் அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக ஆர்த்தர் நியமிக்கப்பட்டார் இவரது பயிற்சிப்பின் கீழ் முதல் நிலை டி டுவெண்டி அணியாக பாகிஸ்தான் உருவெடுத்ததுடன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கிண்ண தொடரின் சாம்பியனாகவும் முடிசூடியது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் பாகிஸ்தான் அணி ஐசிசியின் முக்கிய தொடர் ஒன்றில் இந்திய அணியை வீழ்த்திய முதல் சந்தர்ப்பமாகவும் இது மாறியது அத்துடன் இவரது பயிற்றுவிப்பு காலத்தில் பெற்ற மிகச்சிறந்த பெறுபேராகவும் இது பதிவாகியது இவற்றுக்கு அப்பால் பங்களாதேஷ் பிரீமியர் லீக்கின் டாக்கா டைனமைட்ஸ் அணி மற்றும் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக்கின் கராச்சி கிங்ஸ் அணிகளின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராகவும் மிக்கி ஆத்தர் செயற்பட்டுள்ளார் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக இதுவரை செயற்பட்ட சந்திக் ஆதிர் சிங்கவின் ஒப்பந்தம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான தொடருடன் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அதன் பின்னர் இலங்கை கிரிக்கெட் சபை பயிற்சிப்பாளர் ஒருவரை நியமிக்கும் பணியை தொடங்கியது எனினும் இதற்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதிக்கான தற்காலிக தலைமை பயிற்சிப்பாளராக இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சிப்பாளர் ரமேஷ் ரத்நாயக் நியமிக்கப்பட்டார் இவர் இலங்கை அணியின் தற்காலிக தலைமை பயிற்சிப்பாளராக செயற்பட்டு வரும் நிலையில் அடுத்து வரும் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராகவும் செயற்பட உள்ளார் மிக்கி ஆத்தர் இலங்கை அணியின் தலைமை பயிற்சிப்பாளராக நியமிக்கப்படும் பட்சத்தில் அவர் வீரர்கள் தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள பாகிஸ்தான் தொடரில் விசேட ஆலோசகர் என்ற அடிப்படையில் செயற்படுவார் எனவும் நம்பப்படுகின்றது மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்